அதாவது பெண்கள் வந்து தங்கள் மகரம மகரமாக இல்லாதவர்களுக்கு மத்தியில் ஆடை ஒழுக்கங்களை பேணணும் சாதாரண ஆடைகளோடு இருக்கக்கூடாது அவங்க அபாயாக்கள் அணிஞ்சு மறைஞ்சு அல்லது என்ன சோளுகளை போட்டு சுற்றி கைகள் விளங்காத அமைப்பில் இப்படி வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரே வீட்டில் நம்ம வாழ்ந்த வேண்டாம் சகோதரருடைய கணவருடைய சகோதரர் இருந்தால் எப்படி நடந்து கொள்வோம் கேட்குறேன் இதே சட்டம் தான் கணவருடைய சகோதரர் இருந்தாலும் அல் ஹமு அல் மவுத் என்ற ரசூல் சொல்லாம் மரணம் என்று சொன்னாங்க ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் எனவே மரணத்தோடு வாழுகின்றவர் வந்து மற்ற எல்லாத்தையும் விட மிச்சம் என்ன செய்யணும் கவனமாக அவர் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அது எல்லா இதே சட்டம் தான் அது வந்து சங்கடமாக இருக்குது வாழ்ந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்க்கையை வந்து வசதிகள் இருந்தால் பொருளாதாரம் இருந்தால் இயன்ற அளவுக்கு ஒரு நம்ம கூலி வீடு எடுத்தாவது என்ன செய்யணும் தனியை பிரிந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஒழுக்கத்தை என்ன செய்யலாம் பேணலாம் இதை கணவனுக்கு எடுத்து சொல்லணும் நம்ம இதில் யாரையும் சந்தேகப்படுறதல்ல இஸ்லாம் சொல்கிற ஒழுக்கத்தை பேணினா எல்லாருக்குமே எனது நல்லது என்கின்ற அடிப்படையில் நமக்கு வாழ்வதுக்கான அந்த சூழல் இல்லை கணவன் இல்லாத நேரத்தில் தம்பி வர வேண்டியிருக்குது அப்போ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைக்கு நான் நீங்கள் வெளியே போயிட்டு வார நேரத்தில் தம்பி மட்டும் தான் வீட்டில் இருப்பார் உள்ளுக்கு போ நுழைய வேண்டியிருக்கும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இருப்பதை கவனத்தில் கொண்டு பிரிந்து வாழ்வது என்பது அதாவது வேறொரு குடித்தனத்தில் வாழ்வது என்பது நல்லது அப்படியே இல்லை என்று சொன்னால் சிரமங்களுக்கு மத்தியிலாவது நீங்கள் இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி அந்த சிரமங்களை பேணணும் என்ன அதாவது சோல்களை சுற்றி கண்டு கைகளை மறைத்து கொண்டு அச அதாவது அலங்காரமான ஆடைகள் இல்லாமல் பேண வேண்டியது கடமை எப்படிப்பட்ட சூழலாக இருந்தாலும் இதை பேணியாக வேண்டும்